ഈ ക്രിയേഷൻസിലൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട്ടിലൊരു ചെടി നട്ടു ആ ചെടി നടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിലെ കുറെ പ്രാണി പുഴുക്കൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലയിലൊക്കെ കുറെ വൈറ്റ് ഡോട്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു കറിവേപ്പില മരത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് തഴച്ചു വളരാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ പേര് പേരുടെ കമൻറ്റ് വന്നു ചെടി പുഴുക്കളൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞു തരുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവം കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ ചെടികളിൽ തിന്നുവാൻ വരുന്ന പുഴുക്കളെയും പ്രാണികളെയും അതുപോലെ ഇലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ വൈറ്റ് ഡോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ റെഡ് നിറത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ചെടികളിൽ വരുന്ന പ്രാണികളെയും പുഴുക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊല്ലാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൺലൈറ്റിൻ്റെ സോപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില മരത്തിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ റോസ് ചെടികൾ പച്ചക്കറികൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെടികളിലും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഇത് ഒരു തവണ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കില്ലേ ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് സോപ്പാണ് സൺലൈറ്റ് പിന്നെ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അത് അച്ചിങ്ങയും ചീരയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പുഴുക്കൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻറ്റിയാണ് ഈ സൺലൈറ്റ് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി അതൊരു സ്പ്രേ സ്പ്രേയർ വഴി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുഴുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചത്തു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സോപ്പിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറെ കമൻറ്റ് വരും ഈ സോപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ പക്ഷേ അതെനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ വീടിലൂടെ കാണിക്കാറുള്ളൂ അതും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് സക്സസ് ആയത് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആദ്യമൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ നമ്മള് മരമൊക്കെ വളർത്തില്ലേ അതിലും നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ കടയിൽ വീഴരുത് അതായത് വേരിന്റെ ഭാഗമില്ലെ അവിടെ ഒന്നും വീഴരുത് ആ ഇലകളിൽ മാത്രമേ നമ്മളിത് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ നമ്മളിത് വീട്ടിൽ നമ്മളുടെ തുണിയൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഒരു സോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വലിയ രാസവസ്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായ കെമിക്കലോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തുണിയെല്ലാം അലക്കുന്നേ അപ്പോൾ അതിനെടുക്കുന്ന ഒരു സോപ്പാണ് നമുക്കിന്ന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില ചിലർക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം വരുമോ നമ്മൾ അലക്കുന്ന സോപ്പല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ആരും പേടിക്കേണ്ട ഇത് രണ്ടോ സൾഫാൻ പോലത്തെ മാരകമായ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ചിലവാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ സോപ്പിന് ഒക്കെ ഇരുപത് രൂപേൻ്റെ വിലയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സോപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ സോപ്പ് ഇതുപോലെ കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു കത്തി കൊണ്ട് കുറച്ച് മുറിച്ച് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൊരു കട്ട എടുത്തു എന്നിട്ട് അതൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലിത് സോപ്പ് ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിടുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സോപ്പിൽ നിന്ന് ആകെ ഇത്രയും ഒരു കട്ടയെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതും നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇലകളിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള സോപ്പ് നമുക്ക് കളയണ്ടല്ലോ നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം അപ്പം നല്ല കറയൊക്കെയുള്ള തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരിച്ചിട്ട് അലക്കിയെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് അ
എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കാൻ പോവാണേ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വേപ്പില മരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഏത് ചെടിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം പച്ചക്കറികളിലോ അപ്പൊ ചീര ചിങ്ങ ഒക്കെ നമ്മൾ വളർത്തില്ലേ വീട്ടില് അതിലൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ റോസ് ചെടി മുല്ല ചെടി അങ്ങനെ ഏത് ചെടികളിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ആ പുഴു വേണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂല ആ ഇല ഇങ്ങനെ പുഴു തിന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രേ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ കടയിൽ വീഴരുത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ലാനിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചെടി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കടയിൽ വീഴാതെ ഇതുപോലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വേപ്പല ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് വേപ്പലയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേപ്പല എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കാര്യം ഇതിൽ സോപ്പ് ലാനിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എത്ര ഇത് ഉണങ്ങിയാലും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പച്ചക്കറികളാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയ മരം ഇത് ഓട്ടുപൊളി മരമാണ് നമുക്ക് അതിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ പ്രാണിയോ നമ്മുടെ ഇലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ വരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലും ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കടയിൽ വീഴുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെടിയിൽ വേണമെങ്കിലും എന്ത് പച്ചക്കറി ചെടിയിൽ വേണമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെടികളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഇതുപോലത്തെ മരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നാനേ നിങ്ങൾക്ക് റോസ് ചെടിയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ എന്തിലും വേണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിലെയും കീടങ്ങളെയും പ്രാണികളെയും പുഴുവിനെയൊക്കെ ഈ ഒരൊറ്റ സ്പ്രേ കൊണ്ട് തന്നെ നശിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ വീണ്ടും നശിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒന്നും കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേ ഇതുപോലത്തെ പേരക്ക മരമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോണ്ടല്ലോ പേരക്ക മരത്തിൻ്റെ ഇതായി ഇവിടെ കുറേ ഉറുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയോ ആ ഉറുമ്പൊക്കെ അങ്ങ് പിന്നെ അത് വന്ന് നശിപ്പിച്ച് കുറേ ഡോട്ട്സൊക്കെ വന്ന് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കത് കഴിക്കണേക്ക് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉറുമ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് വന്ന് കുത്തി 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 മൊത്തം കറുത്ത പാടാക്കി വെക്കും പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല നാടൻ പേരക്കയുടെ സ്വാദ് അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തന്നെയാണല്ലേ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മരുന്നടിച്ച ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പേരക്ക പിന്നെ അന്നത്തെ അല്ല കേട്ടോ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിലെ മാങ്ങമരാണ് എല്ലാം നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുക മാങ്ങ പഴുത്ത് ഞാൻ ഒന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നേരെ താഴത്ത് കിടക്കും എല്ലാ മാങ്ങയും കണ്ടില്ലേ ആ കളർ കണ്ടില്ലേ പഴുത്ത് കിടക്കും ഇത്രയും പഴുക്കുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നല്ല മഞ്ഞ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ഒന്നും നാടൻ മാങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില വീടുകളൊക്കെ കാണാറില്ലേ മരുന്നൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല പൊതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ നല്ലൊരു കളർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിച്ചെന്നാലും നമ്മൾ പഴുത്ത മാങ്ങയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വരില്ല പക്ഷേ ആക്ച്വലി മാങ്ങയുടെ കളർ എന്താ പഴുത്ത് കിടക്കുന്ന മാങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ പുറമേ അത്ര കങ്ങോട്ട് കളർ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മാങ്ങ നല്ല മധുരപ്പുള്ള മാങ്ങയാണ് ഇപ്രാവശ്യം മാങ്ങ കുറച്ച് കുറവാ സാധാരണ കുറേ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുറെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ രണ്ടാമതും പിന്നെയും ഇതുപോലെ പിന്നെ എന്താ അധികം വലുതാവില്ല ചെറുതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ പപ്പങ്ങ മരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചില പപ്പങ്ങ മരത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറെ പൂപ്പൽ പോലെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു ഫംഗസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെയും ഇതുകൊണ്ട് കൊഴിക്കോളും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കാര്യം എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ച് സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ വളർത്തി വരുന്ന ചെടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുഴുവൊക്കെ തിന്നാൻ നമ്മൾ സമ